Bu gün mən istəyirdim, sözünüzü öfkürəm məlim, mən ən çox insanlarımızın belə problemli olan şeylərini xəstələrdə işib görürəm və onlardan həmişə danışmağa daha çox səy görsədirəm. Ona görə bel ağrılarından, boyun ağrılarından, kürək ağrılarından, inşallah başlayaraq Kamala xanım da gələr, elə osteopatik korreksiyalardan danışar. Çünki bugünkü günlərdə bu ağrılar çox alıb. Çox almağın da bir neçə səbəbləri var. Deməli, birincisi boyun ağrısı, bel ağrısı, kürək ağrısı. Ümumiyyətlə, belə deyərim ki, osteoxandrozu. Onurğanın osteoxandrozu bugünkü günlərimizdə çox çox alıb. Çünki artıq iki aya yaxındır ki, müəyyən vaxtlarda karantinlər olur. İnsanlar evlərdə qalmaq məzburiyyətindədirlər, günəş görmürlər və bu insanlar az hərəkət edirlər. Və sonunda bugünkü gündə həqiqətən, Deməli, əsəb xəstəliyi həddindən çox çox alıb bugünkü günlərdə və osteoxandroz. Osteoxandroz haqqında bir az geniş məlumat vermək istəyirdim. Osteoxandroz deyəndə bizim insanlarımız bir az yüngül bir şey başa düşür. Məsələn, yırtığı ağır başa düşür bizim insanlarımızın psixologiyasında. Yırtıq çox ciddi, bax, məsələn, protroz həm bir az ondan az yüngül başa düşür, osteoxandrozu daha az başa düşür. İndi mən niyə görə bundan danışmaq istəyirəm? Deməli, bir vətəndaş tutalım ki, hansı bir Azərbaycan vətəndaşını bel ağrıyır. Həmən düşünür ki, gedin bir emirti elətdirim, baxım görün, belimdə yırtıq var, yoxsa yoxdur. Ancaq yırtıq fikrində qalır. Gedir, emirti elətdirir, görür ki, yırtıq var. Və başlayır müalicələrə və bir müddətdən sonra yeni emirti elətdirmək istəyir və görür, yırtıq keçibmi? İndi mən burada nə deyirəm? Bu vətəndaşı o yırtığın ölçülərini bilmək lazımdırmı? Yəni, o qədər də. Yox. Mən deyərdim ki, yox. Ya orada yırtıq oldu, ya orada qabarma oldu, ya orada astıxada, ya və yaxud da orada sürüşmə oldu, protrozi oldu. Bu vətəndaş üçün o qədər də önəmli deyil. Vətəndaş üçün önəmli odur ki, ağrılar azalsın, keçsin və bir də ağrımasın. Yəni, əsas vətəndaşa nə lazım? Birbaşa olaraq bura müdaxil eləmək. Vətəndaş unudur ki, əgər bu adamın belində, boynunda, onurqasında, kürəyində, əgər astrixandroz varsa, bu insanda yırtıq da olacaq, bu insanda qabarma da olacaq, bu insanda protroziya da olacaq. Çünki, çünki, astrixandroz olan nahiyələrdə fəqələr arası hialin qırdaq toxuması yaxşı qidalamdır. Və bu da sonuçda nə olur? Qidalanmadığından artıq fəqələr yapırıxır. Formasın dəyişir, bir ox ətrafında düzülmür, ora dəyişir, bura dəyişir və sonunda fəqirələr arasından çıxan sinirlərin toxunmalar başlayır və bundan sonra əllərdə keymə başlayır, ayaqlarda keymə başlayır və insan psixologiyamız bugünkü gündə biz düşmüş o yırtığın üstündə ki, yırtığın ölçüləri bir az balazalaşsın, bunun üçün mən nələr səyləyim, amma astrixandroz yaddan çıxıq qalır. Sonra mən xəstələr deməli gəlir, biz xəstələr, asıxandroz onda biz birinci növbədə ilkin olaraq nə yazırıq? Ozonlaşmış qarazirə yağı. Hətta ozonlaşmış qarazirə yağın içərisində biz biberdə ala biləmişik ki, qismən ağrılarda azaldır. Deməli, biberli ozonlaşmış qarazirə yağı. Məsələn, elə xəstə gəlir ki, doktor deyir, o mazdan deyir, bir dəfə iki dəfə vurdun. Halbuki mən iki ay bundan qabaq yazmışam, ha ona. Sonra vurmadım. Məsələn, sonra deyir, vurdum Bizim psixologiyamızda bu da var ki, mən anında ağrını götürüm və rahat yaşayım. Deməli, mən niyadıma düşür, rəhmətli nənəm gəlmişdi Bakıya, nənəm ayaqlar ağrıyırdı. Mən başladım bunu müalicə eləməyə. Elə, hey nənəm deyir, ay, bəli, bir ağrı kəsisi, ay, bəli, deyirəm, ay, nənə, bir 20 ildə ağrı kəsisi vurursam da, bir ay səbrin olsun, bir ağrılar razalacaq, bir aydan sonra həqiqətən də ağrılar kəsisi rahatlandı. Yəni ki, İnsanlarımız bizim qaçır elə ağrı kəsi. Ağrı kəsici müalicə deyil. Ağrı kəsici ilə insan özünü-özünü aldatmasın. Ağrı kəsici böyüm vurdun, bir sabahsı gün yeni olacaq və sabahsı gün mən bunu yenə vurmaq məzburiyyətində qalacaq. Bunu nə vaxta qədər vurasınız? Ağrı kəsicilərin ən güclüləri, iltihab tərkibində, iltihab əleyhinə qeyd istirod olan ağrı kəsicilərdir. Sizin bildiyimiz ən güclü onlardır, yəni vətəndaşlarımız üçün deyirəm. Və onu da vurduqdan sonra həmin dərdən sorulur, gəlir mədə bağışsağı yarə eləyir, mədə bağışsağın işini pozur, ümumi orqanizmin hormonal balansını pozur. Yəni, insanlarımız bunu fikirləşməlidir. Deməli, biz nə eləyirik? Məsələn, mənim özümə xəstə gəlirsə, boynun çox sadə iş, mən ümumiyyətli MRT insanları göndəmirəm. Həqiqətən çox baxadır. İnsanlar əziyyət çəkir. Yəni, bugünkü gündə 
Deyirdim ki, halimizde de biraz çasıplama gidip, indi bu reallıqdır, ne kadar vaxt insanlarımız işlemir, evde oturublar. Yani ona şey göre, mesela mənim bir yanıma bir defa bir kişi gelmişdi, bu 8 defa emirti elətdirir. Demek ki, her emirti elətdirir adam, gelir 2 ay, 3 ay, hem fizioterapiya alır, malice alır, parafin alır, ne sayılır, sonra gelir yeni emirti elətdirir. Deyirim, sen de ağrı kalıp, deyir ki, yok. Deyirim, bəs niye emirti elətdirir? Deyir ki, emirti elətdirir ki, onu yırtığın ölçüləri balacalaşıb. Deyirim, o, sən nə evi lazım ki, yırtığı orada balacalaşıb, büyüdü. Sən de ağrı yoxdursa, sağ olmuşsansa, rahat da ola bilərsin. Sonra başka bir problem oldu ki, bizim insanlarımız biraz da əməliyyata meyil edirlər. Bütün dünya praktikasında bel yırtığından, e, əməliyyat ol, olandan sonra sağalma şansı 50 faizdir. Yadımda da bir dəfə mən bir zaman olan gördüm, bu olan nə düzgün yeriyə bilirdi, nə otura bilirdi. Yəni soruşdum, niye deyir, artıq belimden 6-7 dəfə əməliyyat olmuşam. Hər dəfə deyir, əməliyyat olunanda deyir, mənim əməliyyat edilen həkimdir ki, o bir şeyler sizi düzgün əməliyyat edilmək, mən düzeldəcəm, deyir, belə, belə, belə, belə, axırda olan şişesi kalmışdı. Özü 25 yaşında adam. Yəni, bax, belə hallar da olur. Yəni, ona görə, e, belə deyərdim, kəskin müdaxilələrdən qabaq, rahat bir haq tabətinin üsulları var, bunlardan istifadə edin. Mən deyərdim ki, 10 xəstənin, bə, 10 xəstən yox, hətta deyərdim ki, 20 xestanın 19'u bundan sağ alır. Bir yani praktikamızı həmişe belə görmüşük. Demek ki, birinci növbədə neye dikkat olunmalıdır? O, onurganın elastikliyini. Onurganın elastikliyini, elinle bunu sadəcə elinle bak böyle yokluyorsunuz veya da elinizin içerisiyle onurganın üstü üzerinde gəzilirsiniz ve görürsünüz ki, həmin onurganın üstündeki olan toxuma parçasının elastikliyi etraflara nisbətdə bərşik. Demek burada bərkimi var. Demek ki, burada astroxandroz alameti var. Bu hissini adi ozonlaştırılmış qarazı rayağını gündə bir dəfə az töküb, gündə bir dəfə 5 dəqiqə boyun nahiyyəsini, 5 dəqiqə kürək nahiyyəsini, 5 dəqiqə də bel nahiyyəsini, bel və büzdüm nahiyyələrini. Demek ki, gün ərzində bizə lazımdır 15 dəqiqə vaxt bunu masaj edirik. Bundan sonra ikinci mən masaj edirik, yəni bu prosedur gedə-gedə, bu prosedur hadisa bir ay, ay yarım müddətinə getməlidir. Hicama müalicəs aparırıq. Hicama müalicəsi ben mesela onu da ben mesela çok insan fikirleşir ki, oradan kan almağından ne proses baş verir? Oradan kan almaq, prosesi mən deyim ne olur? Demek orada niye o e, toxuma bərkir? Ona göre o toxuma bərkir ki, toxumanın kanla təhcizatı zayıflayır. Yani kanla təhcizat zayıflayırsə, o toxumanın özünde bir sertleşme gidicek ve eyni zamanda həmin toxuma, mesela onurganın üstünde yerleşmiş toxuma, yəni əzələ toxuması, Eyni zamanda həm onurganın qamətini saxlamaqla paralel onurganın özünü də qidalandırır. Yəni onurganın içərisindəki mayı da oradan alır. Ona görə də əgər toxumanın özündə qan dövranı pozunluqları varsa, yəni toxumanın özünün elastikliyi pozulubsa, mütləq o özünü fəqrələrin arasındakı o hialin qığırdaq toxumasının əyilməsində göstərir, göstərəcək. Ona görə də hicama onurganın tam qıraqlarından yavaş-yavaş, yavaş-yavaş, məsələn, həftədə bir 4-5 ədəd olmaq şərtini bütün onurga boyu, məsələn, kürək dedirsə kürəyə, ola bilir həmin istiyyə 8-10 banka koyulsun, ola bilir 12 banka koyulsun. Yəni, onurganın qıraqlarından 2-2 koyulmaq, koyula-koyula gəlir boyun, kürək, bel nahiyyəsinə. Büzdümün də üzərinə koyulur. Hicama olunan hissə həm də dərin masaj demək. Çünkü hizam olunan hissedə vakumlama zamanı 2 santıma kadar aşağı toxmaya kadar təsir görsədə bilir. Və eyni zamanda orada duruxmuş qana götürür və yerine neyinir? Arteriyala, arteriyala, oksigenlə, zəngin qan gəlir. Və burada sonuç, sonuçta həm masaj effekt alınır, həm toxumanın qidalanması yaxşılaşır və ondan sonra da Toxuma qidalanması, toxumanın özünün qidalanması yaxşılaşırsa, onun özünün başqa toxumanda qidalanması yaxşılaşacaq. Və bundan sonra insanlar sadəcə burada səbirli olmalıdırlar ki, bir müddət gözləyir ki, toxuma təzə bərp olubsa, bundan sonraki mərhəldə artıq qığırdaq toxuması yaxşılaşacaq. Ona görə də hicamın malicəsi hər bir iki ay müddətinə aparılmalıdır. Onu da sizə deyim ki, Bel ağrılarının kəskin formalarını görmüşüm. Kəskin formaları ki, insan adım bel ata bilmir. Həmin insanları anında hizama eləyəndə rahatlaşır. Amma bir şərtlə ki, yük götürməsin. Bu malizanı apara-apara, masaj eləyə-eləyə, rahat bir şəkildə dediyim ağrıların hamısından xilas ola bilərdir. Bəli, təşəkkür edin, üzül müəllim. Bircə bir şey toxunun, siz deyiniz MRT. Bəzən bu MRT-ni çox yüngül bir prosedur hesab edirlər. MRT magnet rezonans tomografiya deməkdir də. Yəni, burada adətən rengin şuaları, biz bilirik ki, rengin şuaları 
əti və əzələləri və s. göstərə bilirsə, qığırdağı göstərə bilirsə, sümüyüdən keçə bilmədiyindən sümüyü bütöv göstərir. Amma magnet rezonans tomografiyada sümüyün belə, hətta en kəsiyini belə göstərə bilir. Bu mənada oradakı magnet dalğaları, elektromagnet dalğaları daha güclü dalğalardır. Ən azı bunu mikro dalğalı peç. Soba kimi qiymətləndirmək lazımdır. Yəni, mikro dalğalı soba, ona görə bəzi adamlar girəndə hətta ürəyə gedmək şansı da olur, bəzi çox özlərini narahat istəyirlər. Bunu bilərək, çox adam bilmir, gedir, girir və sonra deyir ki, halım çox pisləşdir. Bunu bir neçə dəfə etmək olmaz. O təsadır mən görmüşəm. Bir xəstə gəlmişdi mənim yanıma, deməli, kişiydi, şəkər idi. O çox maraqlı, bax, ona deməyiblər ki, şeydi, bu knopqana basarsan həyacanlanan Bu da orada qışqırıb, qışqırıb, qışqırıb, o qədər həyacan keçirdim, qışqırdım, şəkər tutdum qorxudan. Həmən o şeydə qorxu, stresə düşüb. Ona görə də düşünməməlidirlər ki, magnet rezonans MRT çox asan bir işdir, prosedurdur. Bunu necə rengənə deyirdilər 6 aydan bir, 3 aydan bir, magnet rezonansa da 6 aydan, 3 aydan tez-tez girmək olmaz. Çünki orada kifayət qədər hüceyrələr şualanacaq və... Yəni, əsas məsələ odur ki, əsas məsələ insanın Problem aradan qalxırır. Problem aradan qalxırsa, ona o qədər ehtiyac yoxdur. Yəni, sadəcə olaraq astrohandroz təsdiqləndirsə, onu insan əlinə də təsdiqləyə bilir. Təsdiqləndirsə, ondan sonraki prosedurları, məsələn, biz mizama müalicəsindən sonra zəli müalicəsi də aparıq. Mən hələ zəlindir burada demədim, zəli müalicəsi də aparıq. Zəlinin özü də qan toxmaları regenerasiya etmək xüsusiyyətinə malikdir. Kalsinatları dağıtmaq xüsusiyyətinə malikdir. Ona görə biz... Zəli müalicəsi də aparanda daha gözəl olur. Yəni, tamamilə effekt alınır. Yəni, ona görə baxalı prosedurlara, baxalı iğnə dərmanlara belə ehtiyac olunur. Əslində qalan insan öz sağlamlığını çox asanlığı, yəni hər kəs öz həkimi olmalıdır. Düşünməlidir ki, bu mənə faydalıdırmı, faydalı deyilmi? Bu mənada bizim apardığımız, bizim dediyimiz prosedurlar çox asan, rahat, ucuz və effektiv olur. Yəni, sonunda effektiv olur. Ona görə də... Həqiqətən effektivdir. Hizama müalicəsi... Ümumiyyətlə, astrexandrozların, yırtıqların, qrijaların, ümumiyyətlə, hamısının müalicəsi, hicama, zəli müalicəsi əvəz olunmaz bir müalicədir. Bunu mənim yanıma gələn yüzdəl yoxu minlərlə xəstə deyir. Həqiqətən. Mən özüm də deyirəm, çünki mən özüm də zaman-zaman hicam və zəlidən istifadə etməsəm, vəziyyətimin kəskinləşdiyini özüm istəyirəm. Migrin ağrılarım. Bəli. Migrinin yeganə yolu hicama ilə müalicədir. Korreksiyalarını, ağrılığını azaltmaq olur, amma hicama müalicəsi həqiqətən tam başqa bir müalicədir.